ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾസിലെ എം സി ക്യു പഠിക്കാം നോക്ക് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി എഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ ആൻഡ് ബി സി ഈക്വൽ ടു ഇ എഫ് ഇൻ ഓർഡർ ദാറ്റ് എ ബി സി കോൺക്ലൂൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ എഫ് വി മസ്റ്റ് ഹാവ് അതായത് ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയും ട്രയാങ്കിൾ ഡി എഫും കോൺക്രൂവന്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്തും കൂടെ വേണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഡി എഫും വരച്ചു നോക്കാം ഇതാണ് എ ബി സി ഇത് ഡി ഇ എഫ് ഇതിൽ ഏതാ എ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഇ എഫ് എന്ന് തന്നിട്ട് ബി സി ഈക്വൽ ടു ഇ എഫ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ഇനി എ ബി സി കോൺക്രൂവൻ ടു ഡി ഇ എഫ് ഇങ്ങനെയാണ് കോൺക്രൂവൻസ് വരേണ്ടത് അതിനെന്തും കൂടി വേണം നമ്മൾ വേണം നമുക്ക് വേണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എയും ഡിയും ഈക്വൽ ആയാൽ ശരിയാവില്ല ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾ ഈക്വൽ ശരി ബി ഈക്വൽ ടു ഇ ബിയും ഇയും ഈക്വൽ ആയാലാണ് ഇത് ശരിയാവും മറ്റതും നോക്കാം സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഈ സിയും എഫും ഈക്വൽ ആയാൽ ശരിയാവില്ല നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പൊ അത് ആൻസർ അല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ അതായത് ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് ഈക്വല് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ അതിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് ഇതിൻ ഈ രണ്ട് സൈഡിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് ബി ഇതിന്റെ ടെൻഡിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് ഇ അപ്പൊ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ഇയും ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് എസ് എ എസ് കോൺക്രൂവൻസി പ്രകാരം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന ഓർഡറിൽ കോൺക്രൂവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിന്റെ കൂടെ പിന്നെ എന്തു കൂടിയാ വേണ്ടത് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇ അതാണ് ഈക്വൽ ആവേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഏതാ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ എഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇ ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എഫ് ഇൻ ഓർഡർ ദാറ്റ് എ ബി സി കോൺക്രൂൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ എഫ് വി മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇവിടെ എങ്ങനെ എന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സെയിം ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ എഫ് എ ബി സി ഇത് ഡി ഇ എഫ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ബിയും ഇയും ഈക്വൽ ആണ് ബിയും ഇയും ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ ഏതാണ് സിയും എഫും ഈക്വൽ ആണ് സിയും എഫും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി അതിന്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി വേണം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ കോൺക്രൂവന്റ് ആവാൻ എ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി എഫ് ഇതാണ് എ ബി ഇതാണ് ഡി എഫ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആയാൽ നമുക്ക് ശരിയാവില്ല പിന്നെ പക്ഷെ ഓർഡർ അതായത് രണ്ട് ആംഗിളും ഒരു സൈഡും മതി അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് എ എസ് എ ഉണ്ട് എ എ എ എസ് എ ഉണ്ട് എ എ എസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ആംഗിൾ ഒരു സൈഡും മതി ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഈ സൈഡ് ബി സൈഡ് എടുത്താൽ ഈ ഓർഡർ ശരിയാവില്ല എ ബി സി കോൺക്രൂൺ ടു ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ കിട്ടില്ല പിന്നെ എ സി ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി എ സി ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി അതെടുത്താലും അങ്ങനെ അത് ശരിയാവില്ല ബി സി ഈക്വൽ ടു ഇ എഫ് ഇതാണ് ബി സി ഇതാണ് ഇ എഫ് അപ്പൊ അത് ബി സി ഇ എഫും ഈ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഡി എഫ് എന്നാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സൈഡ് ആംഗിൾ ഇതിന്റെ ആംഗിൾ സൈഡ് ആംഗിൾ അപ്പൊ എ എസ് എ കോൺക്രൂവൻസി പ്രകാരം ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളും ഈ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന ഓർഡറിൽ കോൺക്രൂവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബി സി ഈക്വൾ ടു ഇ എഫ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ഡിയും ഈക്വൽ ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ ഈ കോൺക്രൂവൻസിയിലെ എയും ഡിയും ഈക്വൽ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും ഇതിന്റെ മൂന്ന് ആംഗിളിനോട് ഈക്വൽ ആയാൽ ട്രയാങ്കിൾ കോൺക്രൂവൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കോൺക്രൂവൻസി റൂൾ ഒന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് എ ബി സി കോൺക്രൂൻ ടു ഡി എഫ് മറ്റോടത്ത് എ ബി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ ബി സി കോൺക്രൂൻ ടു ഡി എഫ് ആവാൻ വേണ്ടി എന്തും കൂടി വേണം എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവി
അപ്പോൾ എയുടെ പ്ലേസിൽ ഡി ആണ് ബിയുടെ പ്ലേസിൽ ഇ ആണ് സിയുടെ പ്ലേസിൽ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ എ എ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഡിയും എയ്റ്റി ആണ് വരിക ബി ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ പ്ലേസിൽ ഇ ആണ് ഇതും ഫോർട്ടി ആണ് വരിക സി നമുക്കറിയില്ല സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എയ്റ്റി ഇത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾ കൂടി വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റിയും ഫോർട്ടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ ട്വന്റി കിട്ടും അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ ട്വന്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് വരിക സിയും എഫ് ആണ് സെ അപ്പൊ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ സിയും സിക്സ്റ്റി എഫും സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ആംഗിളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും കോൺക്രുവന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് കോൺക്രുവന്റ് ആ എ ബി സി കോൺക്രുവന്റ് ഡി എഫ് ഈ ഓർഡറിലാണ് കോൺക്രുവൻസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആംഗിളുകൾ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആംഗിൾസ് ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ട്രൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചുള്ളത് ആംഗിൾ ഡി സിക്സ്റ്റി ആംഗിൾ ഡി സിക്സ്റ്റി അല്ല ആംഗിൾ ഇ സിക്സ്റ്റി ആംഗിൾ ഇ ഫോർട്ടി ആണ് സിക്സ്റ്റി അല്ല ആംഗിൾ എഫ് സിക്സ്റ്റി ആംഗിൾ എഫ് സിക്സ്റ്റി ആണ് കറക്റ്റ് മറ്റേ ശരിയാണ് നോക്കാം ആംഗിൾ സി എയ്റ്റി ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി അല്ല സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആംഗിൾ എഫ് സിക്സ്റ്റി ആംഗിൾ എഫ് സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് കോൺക്രൂൺ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഇതിന്റെയും അതേ സെയിം അളവ് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് അതർ ടു ആംഗിൾസ് ഇസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഒരു ആംഗിൾ ഏത് എ ബി സി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മൂന്ന് ആംഗിൾ അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ സെവന്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് അതർ ടു ആംഗിൾസ് മറ്റേ രണ്ട് ആംഗിളിന്റെ ഡിഫറൻസ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ മറ്റേ രണ്ട് ആംഗിൾ ബിയും സിയും ആണ് ബി മൈനസ് ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ ബി ഡി ആംഗിൾ സി ഡി ഡിഫറൻസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ആംഗിൾ സെവന്റി ഫൈവ് മറ്റേ രണ്ട് ആംഗിളിന്റെ ഡിഫറൻസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആസ് എ മെഷർ ഓഫ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ആംഗിൾ സെവന്റി ഫൈവ് മറ്റേ എന്റെ ഡിഫറൻസ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ഏതാണ് ഇതിലത്തെ ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി എന്നറിയാം അതിൽ എ സെവന്റി ഫൈവ് വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സെവന്റി ഫൈവ് ആർ എച്ച് എസ് എനിക്ക് പോകുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടാ വൺ എയ്റ്റിന്ന് സെവന്റി ഫൈവ് പോയാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആംഗിൾ ബി മൈനസ് ആംഗിൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആംഗിൾ ബി മൈനസ് ആംഗിൾ സി ഇത് ഇതിവിടെ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുള്ളത് പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇത് ഇത് ഈ ബി പ്ലസ് സി ഇത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർ എച്ച് എസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ആർ എച്ച് എസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിന്റെ ആർ എച്ച് എസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് സിയും പ്ലസ് സിയും സീറോ ആയി പോകും അപ്പൊ ബി പ്ലസ് ബി ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആംഗിൾ ബി ടു ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി എത്ര കിട്ടിയേ വൺ ഫോർട്ടി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവന്റി ആണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി സെവന്റി എന്ന് കിട്ടി ആംഗിൾ എ സെവന്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ആംഗിൾ സിയും കൂടി കാണണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഇതിലോ ഇതിലോ കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആണ് അതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സെവന്റി എന്ന് കിട്ടി സെവന്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് അപ്പൊ ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സെവന്റി ആർ എച്ച് എസിൽ പോകുമ്പോൾ ഹൺഡ്ര
അപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയാൽ മാത്രമാണ് ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് മറ്റേ ആംഗിൾ ആവുള്ളൂ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് വൺ ആംഗിൾ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് അതർ ടു ആംഗിൾസ് ദെൻ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് എന്ത് ആംഗിൾ ആവണം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആവണം എന്നാലാണ് മറ്റേ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ കൂടി സമ്മ് എന്തായാലും നയൻറ്റി വരുന്നു ഒരു ആംഗിൾ ഓൾ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ ഓൾറെഡി നയൻറ്റി ആണ് അപ്പം മറ്റ് രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ കൂടി സമ്മ് നയൻറ്റി തന്നെ വരുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ മറ്റ് രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ സം നയൻറ്റി ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി അത് ഏതിൻ്റെ മാത്രമാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇഫ് ട്രാ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ഇഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു എ സി ആൻഡ് ആംഗിൾ എ സി ഈക്വൽ ടു എ ടി ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആംഗിൾ ബി ആൻഡ് സി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആ ബി ഡി സി ഡി അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെ എ ബി സി അതിൽ എ ആണ് ആംഗിൾ എ എയ്റ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ എ ബിയും എ സിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഇതാണ് ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അതിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി മൈനസ് ഇതല്ല എത്രയാണ് വരിക എയ്റ്റി മൈനസ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് വരിക അപ്പം ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഓരോന്നും എത്ര ഉണ്ടാവുക ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവുക ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ എ ബി സി കോൺഗ്രൂവൻ ടു ഡി എഫ് എ ബി സിയും ഡി എഫും കോൺഗ്രൂവൻ്റ് ആ ബൈ ഏത് റൂളാണ് എസ് എ എസ് എ എസ് എ എസ് എ എസ് 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 ആർ എച്ച് എസ് ഏത് റൂൾ പ്രകാരമാണ് എ ബി സി കോൺക്രൂൺ ടു ഡി ഇ എഫ് അപ്പം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഇതാ ഓർഡർ അപ്പം എസ് എ എസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആവണം അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ രണ്ട് ആംഗിളും ഒരു സൈഡാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എ എസ് എ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ആംഗിളും ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡും ആവണം ഈ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡാണ് അതും ഈക്വൽ എസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ആവണം ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ മാത്രമേ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് രണ്ട് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിളും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അത് ആ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വരിക ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത് സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക സെവൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫൈവും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവനാണ് വരിക അപ്പം ഈ ആംഗിൾ എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ സെവൻറ്റി ത്രീ എന്നാണ് വരിക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ത്രീ എന്നാണ് വരിക അപ്പം ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഇവിടെ അതുപോലെ സെവൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ടു കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ സെവൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ടു കൂടി ആയത് ഫൈവ് ഫോർട്ടി അല്ലേ അപ്പം എത്ര കിട്ടുക വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വരിക വൺ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടുക തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പം ഈ ആംഗിൾ ഇ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ബിയും തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇയും ബിയും തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇത് സെവൻറ്റി ത്രീ ആണ് നമുക്ക് എയും സെവൻറ്റി ത്രീ തന്നെ കിട്ടിയത് അപ്പം ഇത് സെവൻറ്റി ത്രീ ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത് സെവൻറ്റി ത്രീ ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ഏതാ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ എന്ന് തന്നി
ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും നയൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ആംഗിൾസ് രണ്ട് ഇതിന്റെ രണ്ട് ആംഗിളും ഇതിന്റെ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ ആംഗിൾ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ അപ്പൊ എ എ ഇതിന്റെ എ എ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ സൈഡില്ല ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് അല്ല അപ്പൊ എ എ എസ് ഇതിന്റെ രണ്ട് ആംഗിൾ ഇതിന്റെ രണ്ട് ആംഗിളിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അതിന്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് അല്ല വേറൊരു സൈഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എസ് മാറ്റി എഴുതിയത് എ എ എസ് കോൺഗ്രുവൻസി പ്രകാരം ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസും കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ചോദിച്ചത് ഇൻ ദ ഫിഗർ വിച്ച് ദെൻ ഇതിൽ ഏത് ആംഗിൾ ആണ് ഈക്വൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി എ ഡി ഈക്വൽ ടു സി എ ഡി ഏതാ ബി എ ഡി ഈക്വൽ ടു സി എ ഡി ഇതാണ് ഡി ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ബി എ ഡി ഈ ആംഗിൾ ആണ് പിന്നെ ഏതാണ് സി എ ഡി ഈ ആംഗിൾ ആണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അതാണ് കറക്റ്റ് മറ്റത് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം ബി എ ഡി ഈക്വൽ ടു എ ബി ഡി എ ബി ഡി ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആണെന്ന് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് സെയിം ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആണ് ഇതും ഇതും ഈക്വൽ അല്ല ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ തന്നെയാണ് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഈക്വൽ അല്ല കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ അല്ല പിന്നെ പിന്നെ ഏതാന്നുള്ളത് ബി എ ഡി ഈക്വൽ ടു എ സി ഡി എ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതും ഈക്വൽ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കോൺഗ്രുവൻസി വരിക ബി എ ഡി കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ടു സി എ ഡി ആ രീതിയിലാണ് കോൺഗ്രുവൻസി അതിന്റെ വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് രണ്ട് ആംഗിളായിരിക്കും ഈക്വല് ബി എ ഡി ഈ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു സി എ ഡി ഈ ആംഗിൾ ആണ് ഈക്വൽ ബി എ ഡി ഈക്വൽ ടു സി എ ഡി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ഇതും ഇതുമല്ല ഈക്വല് ഇതും ഇതുമല്ല ഈക്വല് ഏത് ഇതിന്റെ ഇത് രണ്ടും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കോൺഗ്രുവൻസി പ്രകാരം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി സി എ ബി ഈക്വൽ ടു എ സി ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സിസ് ഈ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി മേ സിം ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആണ് ഈ എ ബി സി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റീ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതാണ് എക്സ് അതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്കതറിയാം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഇത് എയ്റ്റി ആണ് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് എ ബി സി ഇത് എയ്റ്റി ആണ് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ബിയും സിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബിയും സിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അവന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ സൈഡ്സ് ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ബിയും സിയും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് എയ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്ത ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവുക ആ ഹൺഡ്രഡ് ഈ രണ്ട് സൈഡും ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഇത് ഫിഫ്റ്റി രണ്ട് ഫിഫ്റ്റി വീതം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് അതല്ല കാണേണ്ടത് ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഇതാണ് കണ്ടത് ഇതാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളെ കണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതൊരു ലീനിയർ പെയറാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈനിലുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസിനെയാണ് ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയാം ലീനിയർ പെയർ എത്രയാ വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് പറയാം ഒരു ലൈനിലുള്ള രണ്ട് ആംഗിളിന്റെ സമ്മ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അതിനെ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എക്സ് എത്രയാ വരിക വൺ എയ്റ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ എക്സ് എത്ര കിട്ടുക വൺ തേർട്ടി അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ വൺ തേർട്ടി എന്നാ കിട്ടാം അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ വൺ തേർട്ടി ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഗിവൺ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ പി കോൺക്ലൂഡ് ടു ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി പി ഏതാണ് ഒ എ പി ഒ ബി പി ഈ രീതിയിലാണ് കോൺക്ലൂഡൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ബൈ വിച്ച് ട്രയാങ്ക് ബൈ വിച്ച് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആർ കോൺക്ലൂഡ് ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കോൺക്ലൂഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ ഏഹ് ഗിവൺ ആണത് അത് ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക്